പറയാൻ പോണത് എന്താണ് ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നല് അയണിക് കണ്ടക്ഷനും പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് മാറ്റവും വേണം അല്ലെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ സിഗ്നൽസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു അയണിക് നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ഷനിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ അവിടെ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ബയോലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യണത് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഒരു അയണിക് കണ്ടക്ഷന് എന്താക്കി മാറ്റും ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജനറലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ബയോലക്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ ഈ മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട്സിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലോ ബോഡിയിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബോഡി ടിഷ്യൂസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിലോ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അയോണിക്കിനെ ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താണ് ഒരു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ആണ് എവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡി ടിഷ്യൂലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിലോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഇനി ഇലക്ട്രിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയണത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഒന്ന് സ്കിൻ ഇലക്ട്രോഡ് സ്കിൻ സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് സ്കിൻ സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിത്തിൻ എ സിംഗിൾ സെല്ല് ഒരു ചെറിയ സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കണം പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കണം മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മെറ്റൽ ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഒന്ന് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ മെറ്റൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് മെറ്റൽ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ബേസ് എന്തായിരിക്കും ടങ്സ്റ്റനോ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ടിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് പിപ്പറ്റ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്ലാസ് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ആയിരിക്കും സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ മൈക്രോൺ ആണ് എന്നിട്ട് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒന്ന് മെറ്റലും ഒന്ന് മൈക്രോ പിപ്പറ്റും മെറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിപ്പ് എന്തായിരിക്കും ടങ്സ്റ്റൻ ഓ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് മൈക്രോ പിപ്പറ്റാണ് ഗ്ലാസ്സിൽ എന്ത് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്കിൻ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ സി ജി ഇ ഇ ജി ഇ എം ജി ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബോഡിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് ഇത് സ്കിൻ സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രി ഇ ഇ ജി അല്ലേ അതെന്താണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തി വെച്ചെടുക്കണത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടൻഷ്യൽ സെൽ മെമ്പറിൻ്റെ മേലെ വെച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ചെറിയ സൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡയമെൻഷൻ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ മാറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇഞ്ചുറി ഒഴിവാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിൻ്റ് നോട്ട് ഫൈവ് ടു ടെൻ മൈക്രോ മീറ്റർ വരെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മെറ്റൽ നീഡിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റലും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് മെറ്റൽ ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഒന്ന് മൈക്രോ പിപ്പറ്റും ഉണ്ട് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെറ്റലാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ നിറച്ചിട്ടാണ് യൂസ്
ഇലക്ട്രിക് കറൻ എച്ച് എസ് നീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറൻ്റ് ആ നീഡിൽ നിന്ന് എച്ച് ചെയ്യുക മാറിപ്പോവുക വിഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ഇലക്ട്രിക് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് എച്ചിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് എന്താവും എച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് നീങ്ങി പോവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ വിഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ഇലക്ട് ആ ഉള്ളിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആ ഗ്യാപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ എച്ച്ഡ് മെറ്റൽ നീഡിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എച്ച്ഡ് മെറ്റൽ നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും ആ മൊത്തം കവർ ചെയ്യണതാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യണത് മെറ്റാലിക് ഷാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ മൊത്തം കവർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മെറ്റാലിക് ഷാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണത് പക്ഷേ ഉള്ളിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ടിപ്പൊക്കെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് എച്ചിങ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് എച്ചിങ് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് എച്ചിങ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ നീഡിൽ നിന്ന് എച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രം ദ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ എച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നീഡിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് മൊത്തം ഉള്ളത് മൊത്തം ഒരു മെറ്റാലിക് ഷാഫ്റ്റിലാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അതാണ് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇനി മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്തെന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് കാപ്പിലറീസ് എന്നാണ് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് കാപ്പിലറീസ് അപ്പോൾ മൈക്രോ ഗ്ലാസ് മൈക്രോ പിപ്പറ്റിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഒരു വൺ മൈക്രോമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡയാമീറ്ററിൽ പിന്നെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ കണ്ടു ആ ടിപ്പും കാണുന്നുണ്ട് സെൻറ്റർ പോർഷനും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ പോ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് പീസ് ഓഫ് കാപ്പിലറി ട്യൂബാണ് ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബാണ് സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ആ കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്താക്കും ചൂടാക്കും ഇങ്ങനെ എത്ര നേരം ചൂടാക്കും ഒരു സോഫ്റ്റനിങ് പോയിന്റ് എത്തുന്നവരെ ആ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കും ചൂടാകുമ്പോൾ അത് എന്താവും സ്ട്രെച്ച് ആവും സ്ട്രക്ചർ ആകുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ സ്ട്രക്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല മൈക്രോ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ആണ് സെൻട്രൽ റീജനിൽ ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഉണ്ട് ആ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റനിങ് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ അതെന്താവും നന്നായി സ്ട്രക്ച് സ്ട്രെച്ച് ആവും അപ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവണത് ആ പ്രൊഡ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവണത് ഒരു പിപ്പറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ഫുള്ളും എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് മെയിൻലി ത്രീ സി എൽ കെ സി കെ സി എൽ പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് ഫില്ല് ആവുന്നുണ്ടാവുക എന്നിട്ട് എന്താവും നമ്മൾ പുറത്തൊരു ക്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഒരു ലിഡ് വയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് ക്യാപ്പാണ് നമ്മുടെ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ് സീൽഡ് ഇൻറ്റു എ പിപ്പറ്റ് അപ്പോൾ മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പിപ്പറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഉണ്ട് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് സ്ട്രെച്ച് ആവും സ്ട്രെച്ച് ആവുന്ന സമയത്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് നടക്കേണ്ടത് ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ നടക്കേണ്ട അറ്റത്തൊരു ക്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സീൽ ചെയ്തിട്ട് പിപ്പറ്റായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോ ക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പം രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് അപ്പോൾ സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കിന്നിൻ്റെ നേരെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സർഫസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേഷൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് ഇമേഷൻ അല്ലേ ഇമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ഈ ബക്കറ്റ് ഓഫ് സലൈൻ വാട്ടർ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെ നമ്മുടെ കാല് കൈയോ അതിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ യൂസ് ചെയ്തത് ഇമേഷൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് ഈ ബക്കറ്റ് ഓഫ് സലൈൻ വാട്ടർ അതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇമേഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇമേഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് ദ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇമേഷൻ ഇലക്ട്രോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്നും വിളിക്കുന്ന
ഫിസിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ സക്ഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഹോളോ മെറ്റാലിക് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് അത് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക സ്കിന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ലീഡ് വയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടു ഒരു മെറ്റാലിക് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഒരു ലീഡ് വയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേലെ ഒരു റബ്ബർ ബൾബ് പോലൊരു സാധനമുണ്ട് റബ്ബർ സക്ഷൻ ബൾബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഒരു ലീഡ് വയർ ടെർമിനൽ ഉണ്ട് ഒരു റബ്ബർ ബൾബ് പോലെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജെ ജെ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ജെല്ല് നമ്മൾ ആ കോണ്ടാക്ടിങ് സർഫസിൽ വെക്കും ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ജെല്ല് അതായത് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ജെല്ല് നമ്മൾ ആ കോണ്ടാക്ട് സർഫസിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് ബൾബ് എന്ത് ചെയ്യും സ്ക്യൂസ് ചെയ്യും ക്യൂസ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതെന്താവും അത് ജസ്റ്റ് വോളിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കും എന്ത് ബൾബ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് അപ്പം അതെന്താവും അപ്ലൈ സക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്കിൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വിടുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്കിന്നിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രഷർ സക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓഫ് ദ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്കിൻ കോസസ് ഇറിറ്റേഷൻ സ്മോൾ കോണ്ടാക്ടിങ് ഏരിയ വിത്ത് ലാർജ് ഓവറോൾ സൈസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടോ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചെറുതാണ് അപ്പം ആ റബ്ബറിൻ്റെ സ്ക്യൂസിങ്ങും റിലീസിങ്ങും ആ ഒരു പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ആവുക എന്നാണ് പറയണത് സക്ഷൻ ടൈപ്പിൽ അടുത്തത് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസിങ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് സ്കിന്നിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ അതായിരിക്കും നമ്മൾ സ്കിന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് സോക്ക്ഡ് പാഡ് ഓർ ജെല്ലീസ് യൂസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെറ്റീൻ കോണ്ടാക്ട് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റാലിക് കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ സ്കിന്നിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സീൽഡ് പാഡ് ഏ അങ്ങനെ ഡബിൾ സ്റ്റിക്കർ പോലെയുള്ളത് ആ ഒരു സീൽഡ് പാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ല് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ഫ്ലോട്ടിങ് ടൈപ്പ് എന്ത് ഈ ഫ്ലോട്ടിങ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എറേസ് വിച്ച് ഈസ് മെയിൻ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നടക്കുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അതിങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ മൂവ്മെൻറ്റ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ടിങ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയും ഇസ് മെക്കാനിക്കൽ റിലയബിലിറ്റി ആണ് റിലയബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് കണ്ടക്റ്റീവ് പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റൽ ആൻഡ് ദ സ്കിൻ ഇസ് ദ ഇലക്ട്രോട്ടിക് പ്ലേറ്റ് ഓർ ജെല്ലി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിങ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടക്റ്റീവ് പാത്ത് മെറ്റലും സ്കിന്നും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റീവ് പാത്ത് ആരായിരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ലി ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഫ്ലോട്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ അത് അങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യണത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എറേഴ്സ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് ഇനി നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉള്ളിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിപോളാർ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ വയറായിരിക്കും നീഡിലിൽ ഉണ്ടാവുക ബൈപോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വയറായിരിക്കും ഇൻസൈഡ് ദ നീഡിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ബോഡി ടിഷ്യൂലായിരിക്കും ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് കോയാക്സിൽ നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് ബൈപോളാർ കോയാക്സിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് ഫൈൻ വെയർ
അപ്പം നീഡിൽ ഇറ്റ്സ് ഇഫ് കണക്റ്റഡ് ടു ദർ ഗ്രൗണ്ട് ത്രൂ എ ഷീഡ് ഓഫ് കോയാക്സിയൽ കേബിൾ ദർ ബൈ എക്സ്റ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ കോയാക്സിയൽ സ്ട്രക്ചർ ടു വെരി ലിപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നീഡിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേണമെങ്കിലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീഡിലിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് വഴി തന്നെ ഒരു കോയാക്സിൽ കേബിൾ വഴി തന്നെ അപ്പോൾ മസിൽ ഇ എം ജി ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വയറ് അതിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ഒരു നീഡിൽ വെച്ച് കുത്തിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് കോയാക്സിൽ നീഡിൽ ഇനി ബൈപ്പോളർ കോയാക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടു വയേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ലൂമൻ ഓഫ് ദ നീഡിൽ നീഡിലിൻ്റെ അറ്റത്ത് രണ്ട് വയർ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് കോളസൻ കോയാക്സ് ബൈപ്പോളർ കോയാക്സിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് സസ സസെപ്റ്റബിൾ ടു മൂവ്മെൻറ്റ് എറേഴ്സ് ദാൻ ദ സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇപ്പോൾ സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡിനേക്കാളും എറേഴ്സ് കുറവായിരിക്കും ഇമ്പിഡൻസ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റായിരിക്കും ഉണ്ടാ